আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও ফাংশন ভৌতিক কথার সাথে আছি আমি জেফ্রি খান আমার কাছে তো বলতে চাই যে ভৌতিক কথার 264 তম এপিসোড কিন্তু প্রচার হতে চলেছে এবং নিশ্চয়ই জানেন আজকে কিন্তু বৃহস্পতিবার আর প্রতি বৃহস্পতিবার রাত কিন্তু আমরা জাগজমক করে ফেলতে পারি আর জাগজমক করে ফেলে দুটি মানুষের কারণে একটা হচ্ছে মোশেদ হাসান ভাই আরেকটা হচ্ছে আপনাদের সবার ফট ফেভারিট শেখ মিশেল ভাই জায়ান জিন এক্স্যাক্টলি আজকে কিন্তু বৃহস্পতিবার সো জায়ান জিনের ঘটনা কিন্তু আমরা শুনছি এবং একই সাথে বলছি যে আজকে কিন্তু আমরা আলী হুজুরের ঘটনা শুনবো আলী হুজুরের ঘটনা ইজ সো মাচ ম্যাজিক্যাল অ্যামেজিং একটা স্টোরি আছে আপনারা শুনতে চলেছেন এই বেশ সাধারণ একটা ঘটনা আছে এবং একই সাথে জায়ান জিনের সাথে কিন্তু কাকতলীয়ভাবে আজকে অনেক দিন পর হঠাৎ করে কিছু মুহূর্তের জন্য হয়তো বা আপনারা দায়ান জিনের আবির্ভাব আপনারা আজকে শুনতে পাবেন সো হয়তো বা দারুণ কিছু ঘটতে চলেছে আবারও ভৌতিক কথায় আজকে বৃহস্পতিবার আশা করছি আপনাদের দারুণ রকম শুনতে লাগবে এই পেসুটি প্রথমে আমরা দায়ান জিন দায়ান বলছি জায়ান জিনের ঘটনা শুনবো এরপরে আমরা শুনবো আলী হুজুরের ঘটনা আমি কথা বলার কোনো ঘটনায় চলে যাবো ঘটনায় চলে যাওয়ার আগে প্রতিবারের মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথায় স্টোরি পাঠাবেন তাহলে কিন্তু পাঠাতে পারেন আমাদের একটা ইমেল আইডি আছে ওই চিজ ভৌতিক স্টোরি জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস ওয়ার জিমেল ডট কম এছাড়া আপনারা কিন্তু ইমেলও ইমেলের পাশাপাশি কিন্তু আপনারা হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাতেও আপনাকে কিন্তু ঘটনা পাঠাতে পারবো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যার সিট আর কিছু ঘর লাগবে না ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন মাস্ট বি ইউনিক স্টোরি হতে হবে এছাড়া আপনারা কিন্তু অবশ্যই প্রেতেও ঘটনা পাঠাতে পারেন এবং প্রেতে কিন্তু আমাদের আমার আরেকটি ভৌতিক চ্যানেল চ্যানেল সেখানেও সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন প্রেতের ডাউনলোড লিঙ্কটা বা ইউটিউব লিঙ্কটা কিন্তু দেওয়া আছে কমেন্টে আশা করছি সেখানে কিন্তু দারুণ দারুণ সব কন্টেন্ট দারুণ দারুণ সব গল্প আপনারা কিন্তু পাবেন সো আমি দেরি করবো না সরাসরি প্রবেশ করব ঘটনায় আশা করছি আজকের এপিসোডটি অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হতে চলেছে আপনাদের জন্য চলে যাই ঘটনায় खंड शेष खंड नहीं हाजिर हो আপনারা গত পর্বে শুনেছিলেন কিভাবে এক শয়তান পূজারি তান্ত্রিকের পতন ঘটে এটাও শুনেছিলেন তান্ত্রিক মরার আগে বলেছিল যে সে তোদের ছাড়বে না ওখান থেকে শেষ করেছিলাম গত পর্ব ঠিক সেখান থেকে আজ শেষ অংশ শুরু করব তার আগে আমার পরিচয়টা তিনি আমি শেখ মিশ ঝিনাইদহের কোট চাঁদপুর থানা থেকে বলছি ঘটনাটি বাহার কবিরাজের মতো করে বলছি বলছেন বাহার কবিরাজ তান্ত্রিকের ওই মৃত্যুটা আমি দেখতে পারবো না বলে চোখ বন্ধ করে থাকলাম জায়ান তখন বলল একটা শয়তান তান্ত্রিককে শেষ করলাম আমি জানি আমি জানি আপনার খারাপ লাগছে কিন্তু এটা এটা করা ছাড়া আর কোনো বার ছিল না কারণ আমি পর বলবো আর এখন আসবার বোন ও তার বার সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত তাদেরকে ঝাড় ফুঁক দিয়ে আপনি তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন আমি বললাম ঠিক আছে এইটা বলে আমি আবার ওই আসমার বাড়ির আশেপাশের লোকদেরকে ডেকে আনি তাদের মাধ্যমে আসমার মা ও তার বোনদেরকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দিই পানি বড়া দিয়ে দিই আর তাদের প্রতিবেশীদের বলি দেখভাল করার জন্য এবং তাদের সমস্ত বিষয়টা খুলে বলি আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি বাড়িতে চলে আসি আমার প্রায় দু দিন কেটে যায় এবং ওই এলাকায় সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে আসতে থাকে এর মাঝে সালামও আসেনি আর জায়ানও আসেনি আমি সালামকে স্মরণও করিনি কারণ সেই দিন সে নাসের সাথে জোরে একটা থাপ্পড় গিয়েছিল এতে বেশ সে অসুস্থ হয়েছে তার বিশ্রামের প্রয়োজন 
এই জন্য তাকে আর ডাকা হয়নি বাড়িতে আসলে সেদিন রাতে আমি খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ি গভীর রাতের দিয়ে আসমা আমার স্বপ্নে আসে আর বলল হজুর হজুর আমি আপনার আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব আপনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার মা ও বোনদেরকে বাঁচালেন আপনাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই বেঁচে থাকলে অবশ্যই কিছু দেওয়ার চেষ্টা করতাম স্বপ্নের ভেতরে আমি তখন বললাম না 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 আমি বাজারে কেউ না তোমার মা এবং বোনকে বাজিয়েছেন মহান আল্লাহ দালা এখন তুমি নিশ্চিন্তে থাকো তোমার মা আর তোমার বোন বাড়িতে দিয়ে এসেছি এভাবে স্বপ্নটা শেষ হয়ে যায় পরের দিন কেটে গেল আমি মনে করলাম জয়ান আজকে আমাকে কিছু বলতে চেয়েও বলল না তাকে স্মরণ করি আমি এটা বলে জানের দাঁত তোজিটা হাতে নি এবং একটা দোয়া পরে চোখ বন্ধ করে ফেলি জয়ান তখন বলল আসলাম আসলে আমি ভেবেছিলাম আজ রাতে আপনার কাছে যাব সংসারে আপনি কারণ স্মরণ করেছেন আমি জানি আজ রাতে ঈশ্বর নাম আসবার আমি আসব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আসব আদন বললাম ও আলাইকুম আসলাম ঠিক আছে আমি ঘরেই থাকব এভাবে সেদিনটাও পার হয়ে যায় রাতে ঈশান নামাজ পরে উঁচু করে কোরআন তালে ধরতে বসে পড়ি হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাই আমার দেওয়াটা ঠান্ডা হতে শুরু করে দিয়েছে লোমগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ঘর আলোকিত হলো সুগ্রাহ যেন ছড়িয়ে পড়ল জানি থেকে বুঝতে পারলাম জায়ান শ্বশুরিয়ে চলে এসেছে আসলে দাদু ভাই তোকে বারবার জায়ান আসলে কেমন লাগে কি হয় এটা কেন বলে জানিস কারণ জায়ান সবসময় আসে না রে আর জায়ান আসলে যে অনুভূতিটা আমি পাই তোকে বোঝাতে পারবো না ওর সাতটাই আলাদা তাই তোকে প্রতিমার জায়ান আসার আলামত গুলো বলি সবসময় তো যাই হোক জায়ান আসলো এসে বললো বলাইকম হসুর কেমন আছেন আপনি খুব চিন্তায় আছেন নাকি আদন বললাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি চিন্তায় আছি চিন্তা বললেন পরে সব বলবেন আর তো বললেন না এলো না জায়ান তখন বলল জি সেদিন বলবো বলেছিলাম আজ বলতে এসেছি আসলে ওজর আপনাকে আমি সব কিছু খুলে বলিনি কারণ আপনি এই তান্ত্রিকের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন আমি জানি আপনারা অনেক ভয় আর দুর্বলতা কাজ করছিল কেনই বা করবে না কারণ কাজটা সহজ ছিল না যাক আলহামদুলিল্লাহ আপনি সুন্দরভাবে কাজটি সম্পাদন করেছেন আমরা দোয়ায় কিন্তু আপনি ভেবে দেখেন তান্ত্রিক মৃত্যুর কালে একটা কথা বলেছিল আপনার বলে আছে আদন বললাম যে মনে আছে সে বলেছিল সেই নাকি আমাকে ছাড়বে না আসলে কার কথা বলেছিল আমি জানি না বুঝতে পারলাম না জায়ান তখন বলল আসলে অসুর আমি সব বলছি আপনাকে যে তান্ত্রিক কি মেরে ফেলা হলো ওটা ছিল একটা সাধারণ তান্ত্রিক এই উত্তরবঙ্গের চারিদিকে এমন তান্ত্রিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদের একজন সরদার আছে জান্ডা জয়দেব সে জয়দেব তান্ত্রিক অনেক শক্তিশালী একজন তান্ত্রিক জয়দেব তান্ত্রিক শিষ্য বলতে পারেন যাকে বেড়ে ফেলা হলো ওই জয়দেব তান্ত্রিকের মূল উদ্দেশ্য হলো তার এই শিষ্যদের চারিদিকে পাঠানো এবং তাদের বিভিন্ন উপায় বিভিন্ন ভয়ঙ্কর জিনকে নিজের বশীকরণ করে আনবে এরপর ওই জয়দেব তান্ত্রিক তার এই শীর্ষ তান্ত্রিককে বেড়ে ফেলে সব জিনদেরকে নিজের করে নেবে এটা ওই জয়দেব তান্ত্রিকের মূল উদ্দেশ্য সেই কাজে সফল হয়েছে এভাবে সে অনেক শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর জিনদের নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করে যে তান্ত্রিককে আমরা মেরে ফেললাম সে যদি খান্না চীন ও এব্লিস শয়তানের সন্তান কাছে শক্তিশালী হতে পারত তাহলে সে জয়দেব তান্ত্রিককে বের ফেলে এই শক্তি নিজে হাসিল করত কিন্তু ওই তান্ত্রিককে তো আমরা মেরে ফেলেছি এতক্ষণে জোহান দেব তান্ত্রিক বসে গেছে যে তার শিষ্য আর তুই হাতে নেই আর কিভাবে মারা পড়েছে সেটা তার জিনদের মাধ্যমে বুঝে গিয়েছে হয়তো এখন হজুর আপনাকে ওই জয়দেব তান্ত্রিককে থামাতে হবে কারণ সে তো নিজে কারো জাদু করে সাথে তার শিষ্যদের কারো জাদু শিখিয়ে বিভিন্ন 
এলাকায় পাপাচারে নৃত্য করতে সাহায্য করে এ বসে অনেক ভালো ভালো জিনদের আটকে রেখেছে কারণ সেই জিনগুলো তার কথা মতো কাজ করতে চায়নি জয়দেব তান্ত্রিক বিভিন্ন বিভিন্ন প্রাণীর মানুষকে বলি দেয় এবং শয়তানের উদ্দেশ্যে বলি দেয় এবং সে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দিকে তার শিষ্যদের দিয়ে শয়তানের পূজারি কাজ করায় এই জয়দেব তান্ত্রিককে যদি না থামানো যায় না না জানি কত মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলবে আর তাছাড়া আমি এটাও জানলাম ওর কাছে যতদিন ভালো জিন আটকা আছে তার ভেতরে আমাদের কোথায় কিছু জিন আটকে আছে ওই জয়দেব তান্ত্রিক তো সাহায্য করতেই হবে এগুলো আমি প্রথম থেকেই জানতাম কিন্তু আপনাকে আমি পড়িনি কারণ নতুন জায়গায় এই তান্ত্রিককে মারে ফেলতে গিয়েছিল এতে আপনার চিন্তা ভয় হচ্ছিল তা আমি জানি তাই এত কিছু একবারে বলে আপনাকে চিন্তায় ফেলতে চাচ্ছি না আমি এখন এই জয়দেব পাঞ্চিকের খেলা শেষ করতে হবে আর এই কাজটা আরো কঠিন হতে চলেছে হজুর কেননা এই জয়দেব তান্ত্রিক পেশার সিদ্ধ একজন তান্ত্রিক পেশাজদের সর্দার তার অধীনস্থ সাথে তার কাছে যে নান জিন জিন বারিদ জিন খম্বোজ জিন এইগুলো এক কথায় কাজ করে অনেক ভয়ঙ্কর জিন তার সাথে আছে হুজুর কাজটা অনেক কঠিন হবে হুজুর চিন্তা করবেন না আমি আছি আপনার সাথে আমি তোমার বললাম অবশ্যই অবশ্যই আমি আমি কাজটি করব এই জয়দেব তান্ত্রিকের তো ব্যবস্থা করতে হবে মানুষকে বলি দেয়া শয়তানদের নামে ওর খেলা শেষ করব এখন কি করতে হবে বলুন আমাকে জয়ান তখন বলল ওর ওই জয়দেবের কাছে অনেক জিন আছে আমি চাইনি পারি সকল জিনকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিতে কিন্তু তান্ত্রিক বিষয়টা বুঝতে পেরে আমাদের অনেক ভালো জিন ভাইদের আটকে রেখেছে আর তাদের ক্ষতি করে দিতে পারে আর তাছাড়া তান্ত্রিক তার স্থান অপবিত্র করে রেখেছে ওই অপবিত্র জায়গায় আমি যেতে পারবো না কিভাবে কি করতে হবে আমি আর একটু ভেবে আপনাকে পরে জানাচ্ছি নিশাল্লাহ ততক্ষণে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আজ আমি আসছি এই বলে যান চলে যায় আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম কারণ আগে তান্ত্রিক অনেকটা ভয়ঙ্কর ছিল এখন যার বিরুদ্ধে নামতে চলেছে সে তো তার গুরু তার বস এর বিরুদ্ধে কাজটা অনেক কঠিন হবে কিন্তু জায়ান যেখানে আছে আমার কোনো চিন্তার দরকার নাই সালাম কি বিষয়টা বলার ইচ্ছে হলো তখন সালামকে আমি স্মরণ করে সালাম আসলেন আর বললেন আসলাম আলাইকুম হসুর কেমন আসেন আপনি আদর বললাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনার কি অবস্থা সুস্থ হয়েছেন সালাম বলল জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন এরপর আমি সালামকে যান যা যা বললো গুরুটা খুলে বললাম সালাম তার বলল আসলে হচু জয়ান আপনাকে যা পড়েছে সেগুলো আমিও জানতাম কিন্তু জয়ান আপনাকে বলতে মানা করে দিয়েছে তাই আমি বলিনি এখন এক নতুন এবং খুব কঠিন কাজে জড়াতে চলেছেন আপনি তাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেই আর জয়ান তো আছে চিন্তা করবেন না সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এভাবে আরও কিছুক্ষণ কথা হয় সালামের সাথে তারপর সালাম চলে যায় সেদিন রাতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি পরের দিনও এভাবে গেড়ে যায় তার পরের দিন পজরের পর আমি বাড়িতে এসে খাটের উপরে বসলাম তখন খেয়াল করলাম জায়ানের দেওয়া সে তাবিজটা জ্বলতে শুরু করেছে বুঝলাম জায়ান আমাকে স্মরণ করেছে সাথে সাথে আমি তজবিটা হাতে নিলাম আর দোয়া পড়ে চোখ বন্ধ করলাম এবং জায়ানের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল জায়ান আমাকে সালাম দিল আর বলল ওজোর আমি জয়দেব তান্ত্রিকের খোঁজ নিয়েছিলাম জানতে পারলাম সেই জয়দেব তান্ত্রিক এই মাসের শেষে আবার বাসায় আসতে চলেছে আর সেই জয়দেব তান্ত্রিকের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করছে সে তার এক শিশুকে সেদিন বলি দেবে আর যে তান্ত্রিক আছে 
শিষ্য হিসেবে তার সাথে সে জিনগুলো আছে সেগুলো সে নিজে করে নিবে আমাদের সেদিন কিছু করতে হবে না হয়তো ওই তান্ত্রিক মারা পড়বে এবং জয়দেব তান্ত্রিক আরও শক্তি ধর হয়ে উঠবে আমি জানি কাজটা অনেক কঠিন হবে কিন্তু ওই তান্ত্রিককে ওই দিন আটকাতেই হবে যেভাবেই হোক না কেন হজুর আপনি পবিত্র পানি নেবেন এবং সেই পবিত্র পানি ধোয়া পরে ছিটাতে ছিটাতে সেই তান্ত্রিকের আস্তানায় প্রবেশ করবেন এবং এই কাজটা করতে আপনাকে নতুনভাবে বেশ ধরতে হবে আপনি সেই তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে আকুতি মিনতি করবেন কথায় অভিনয় করবেন তান্ত্রিককে বুঝতে দেবেন না যে আপনি একজন কবিরাজ এবং আপনি তান্ত্রিককে বোঝাতে যাবেন না যে আপনি কালো জাদু শিখতে গেছেন আপনি এটাই বোঝাবেন যে আপনি কালো জাদু শিখতে গেছেন আমি আপনাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছি এতে সেই তান্ত্রিকের জিনগুলো আপনার কারেন্ট জিনের কাজ থেকে কোনো তথ্য নিতে পারবে না আপনার অতীত সম্পর্কে বুঝতে পারবে না আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত নিন ভয় পাবেন না এরপর তান্ত্রিক যখন তার শিষ্য তান্ত্রিককে বলি দিতে যাবে ওই সময় আপনি গোল দোয়া ঘরে বসে পড়বেন এবং সেই দোয়াটা পড়বেন তারপর আমাকে স্মরণ করবেন আপনি যেহেতু আগে থেকে পবিত্র পানি ছিটিয়ে তান্ত্রিকের আস্থানায় প্রবেশ করবেন পবিত্র করে নেবেন যেহেতু সেহেতু আমার ওখানে যেতে সমস্যা হবে না আলম বললাম ঠিক আছে যান ঠিক আছে আমি আল্লাহর নাম নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এরপর যান আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিয়ে চলে যায় আমি আবার সাথে সাথে সালামকে স্মরণ করি এবং সব কিছু খুলে বলি এভাবে দেখতে দেখতে অবশ্যই রাতের দিন চলে আসলো আমি এর আগে দিন উত্তরবঙ্গে আবার চলে এসেছি সালাম আমাকে সেই রাতে জয়দেব তানজিকে রাস্তানা দেখিয়ে দিল এরপর একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার পর সালাম আর যেতে পারবে না বলে দিল আমি জায়নের কথা মতো আল্লাহর নাম নিয়ে পবিত্র পানি ছিটিয়ে প্রবেশ পথটা পবিত্র করে দেয় এবং চারিদিকে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এবং জানের দেওয়া সেই দোয়াটা পরে নিয়ে নিজের বুকে ফু দিলাম এতে কোন শয়তান জিন জয়দেব তানজিককে যাতে আমাদের অতীত সম্পর্কে অথবা আমি কে কেন এভাবে এসেছি সেই তথ্য যাতে না দিতে পারে এবং জঙ্গলের ভিতরে সেই তান্ত্রিকের ঘর ঘরটা দেখে বড় হলো এই জয়দেব তান্ত্রিক অনেক দিন ধরে এখানে আছে আমি তান্ত্রিকের অবস্থায় মানে ঘরে প্রবেশ করলাম দেখি তান্ত্রিক তার শীর্ষ তান্ত্রিকের সাথে গল্প করছে আর তারা কিছুই সুখ না জিনিস কাঁদছে আমি ঘরে প্রবেশ করতে জয়দেব তান্ত্রিক বলল এই জায়গায় কিভাবে এসেছিস চিল্লে কিভাবে আদম বললাম হ্যাঁ আসলে বাবা আমি তো অনেক দূর থেকে এসেছি দক্ষিণ বঙ্গ থেকে আমি কালো জাদু শিখতে চাই আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না এই কথা বলে একটু পাগলামির মতো করি আর কি আর অনেক আকুতি মিনতি করি জয়দেব তান্ত্রি বলল আচ্ছা ঠিক আছে যে তো অনেক দূর থেকে এসেছিস তোকে আর বললাম না আয় বস এই রে এই চিরা ভাজা খেয়ে একটু জল খা অনেক কষ্ট করে এসেছিস জয়দেব তান্ত্রিকের শিষ্য তান্ত্রিকটা তখন বলল তোর সাহস আছে বটে কিন্তু এই বাবা রাজধানের সন্তান পেলি কিভাবে আদন বললাম আসলে আমার অনেক স্বপ্ন একজন কালো জাদু করি হওয়া বাবার এই আস্তানা আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আর সেভাবে দেখে আমি সত্যি সত্যি বাবা আসেন এটাই ভেবেছি শীর্ষ তান্ত্রিক তখন বলল বাবা এই ছোকরা তো দেখছি অনেক অনেক ভক্তি আপনার উপরে আপনার আস্তানা সেই স্বপ্নের স্বপ্নে চলে গেছে জয়দেব তান্ত্রিক বলল তাই তো দেখছি চিন্তা করিস না এই চোখরাকে শয়তানের বাবার নামে ঢেলে দেব আমার বুঝতে বাকি রইল না ওই শয়তান দেব জয় দেব তানজিক আমাকে বলি দেওয়ার চিন্তা করছি আমি বললাম বাবা আসলে শয়তান বাবার নামে ঢেলে দিবেন বিষয় বুঝতে পারলাম না জয়দেব তানজিক বলল 
আসলে তোর কালো জাদু শিখতে বলে আমাদের প্রভুর পূজা করতে হবে আচ্ছা চিন্তা করিস না তোকে সব শিখিয়ে দেব যা আজ এই পাশে ঘর গিয়ে বিশ্রাম নে আমি আজ রাতে একটু বিশেষ কাজ করব। কাল সকালে তোকে সব বলবো কি কি করতে হবে আমি তান্তিকের ঘরে গিয়ে বিশ্রামের জন্য বসলাম কি দুর্গন্ধ তান্তিকের ঘরটা আর মাঝে মাঝে কয়েকটা অব যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে কি ভয়ঙ্কর দেখতে সে অভাবে চেহারা কিন্তু আমি ওদের একটু বুঝতে দিলাম না ওদের আমি দেখতে পাচ্ছি রাতে তান্ত্রিক কিছু রুটি আর ভাজি দিয়ে গেল এবং শয়তান হলেও মনটা ভালো ছিল এইটা চিন্তা করতে মনে পড়ল আমাকে আপ্যায়ন করার কারণ সে তো আমাকে বলি দেবে তাই মনে একটু যত্ন দেখাচ্ছে আর কি রাত গভীর হলো তান্ত্রিকের মন্ত্র পড়ার আওয়াজটা আমার কানে আসলো আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখি জয়দেব তান্ত্রিক তার শীর্ষ তান্ত্রিক কে নিয়ে একটা যজ্ঞ করতে বসেছে আমি বুঝলাম এটা তো জয়দেব তান্ত্রিকের পরিকল্পনা কিছুক্ষণ পর এই তান্ত্রিক তান্ত্রিক কেউ মেরে ফেলবে এভাবে কিছুক্ষণ দরজার আড়াল থেকে তান্ত্রিক কাজগুলো দেখছিলাম তারপর দেখি তান্ত্রিক গ্লাসে করে তার শীর্ষ তান্ত্রিককে একটা কে একটা খেয়ে দিল আর তার কিছু সময় পর শীর্ষ তান্ত্রিক ঘুমিয়ে বলল বুঝলাম জয়দেব তান্ত্রিক তার শীর্ষকে এখন অজ্ঞান করে বলি দেবে আমার মনে হয় এটাই মাধ্যম আমারকে আমার কাজ করে ফেলতে হবে বসে না থেকে প্যাকেট থেকে সে নিম গাছের ডালটা নিয়ে দরজার সামনে একটা গণ্ডি কেটে ফেরি আর দোয়ারা পড়তে থাকি আমি জোরে জোরে সহা পড়তে থাকি জয়দেব তান্ত্রিক তখন বলল দেখি এসব কি করছিস হ্যাঁ আমি সুরা পড়া থামিয়ে দিয়ে বললাম ওর সময় শেষ অনেক পাপ করেছিস আর পারবি না জয়দেব তান্ত্রিক তখন বলল ও সড়কোত্তর বাচ্চা আমাকে বোকা বানিয়েছিস আমার বিরুদ্ধে কাজ করেছিস দ্বারা তোকে চমক দেখাচ্ছি এই বলে জয়দেব তান্ত্রিক কি একটা দিন পড়ল অনেকগুলো পিশাস একদম হাজির হয়ে গেল জয়দেব তান্ত্রিক বলল পিশাসে দল ছিঁড়ে খা ছিঁড়ে খা জানোয়ারের বাচ্চাকে তখন আমার দিকে সে পিশাচ এগিয়ে আসছিল তখন দেখি সালাম হাজির হল সালাম বলল শয়তান তান্ত্রিক তোর আজ দিন শেষ জয়দেব তান্ত্রিক বলল ওরে বাবা তোরা তো দেখছি পোষা জিন আছে পুজো জিনকে নিয়ে এসে আবার সাথে লড়াই করতে এসেছি এই সমস্যা নেই দু একটা টুকরা করে দেবো না সালাম বিশ্বাসদের একটা একটা করে আছাত দিতে থাকলো তার নিমিষে কোথায় যেন বেড়ে ফেলল জয়দেব তান্ত্রিক এসে দিকে বুঝতে পারলো সালাম অনেক শক্তিশালী একটা চিন এরপর জয়দেব তান্ত্রিক আবার কি একটা পড়লো আর চারিদিকে ঝড় বইতে শুরু করলো দমকা হওয়া বইতে শুরু করলো ঘরের চাল নড়তে শুরু করলো দেখি এক এক করে ফ্রিদ জন্ডন কন্ডন মারিদ সব ভয়ঙ্কর জিম যেন হাজির হলো এবং মুহূর্তে হাজির হলো জয়দেব তান্ত্রিক তখন বলল প্রভু এই বিয়াদার পোষা ওই কুত্তার বাচ্চা জিনটাকে শিক্ষা দিন এই ফ্রিদ তখন বলল জয়দেব তান্ত্রিক নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছাড়া এসেছি সে এখনই আসবে এখনই আসবে প্রস্তুত নে প্রস্তুত নে তোদের সকল সময় শেষ হয়ে এসেছে রে আমি দেখলাম এটা বলার সাথে সাথে ইফ্রিদ চরম রেগে যায় আর সালামের উপরে তেরে আসলো সালামকে গলা চেপে ধরলো আমি সাথে সাথে যান কসরণ করি আমি খেয়াল করলাম সে একই মুহূর্তে একটা গা শীতল ঠান্ডা শুরু হয়ে গেল গায়ে লোম যেন দাঁড়িয়ে গেল ঘরটা যেন শুক্রানে ছড়িয়ে যায় আর একটা আলো ঘরে ভয়ঙ্কর ভাবে প্রবেশ করলো চারিদিকটা সাদা আর সাদায় ভরে গেল হঠাৎ করে এটা আর কেউ না জায়ান আজই হয়েছে জায়ান জায়ান এসে বলল শয়তানের পোশাকি তোদের এত বড় শহর অবর ভাই সালাম সালামকে তোদের বাড়তে এসেছিস তোদের আজ এমন অবস্থা করব যা তোদের পরবর্তী প্রজন্ম যুগের পর ঝুঁক মনে রাখবে জয়দেব তান্ত্রিক তখন বলল ঝুঁকরা তুই এনায় কই বেলি এটা তো অনেক শক্তিশালী জিন কিভাবে পেলিয়ে নাকি 
আমাকে বল নয় তো আমার কাছে অনেক জিন আটকা আছে তাদের কিন্তু মেরে ফেলবো একেবারে বুঝলি তখন জয়দেব চান থেকে কিছু বোতল হাতে নিল আর বলল এর ভিতরে কিন্তু অনেক জিন বন্ধু আছে এদের কিন্তু আমি আগুনে পুড়িয়ে মারবো আদর বললাম জয়দেব জয়দেব এটা করিস না নিজের ভালো চাষ তো এমনটা করিস না জয়দন বলল আমাকে কে ফাঁদে ফেলেতে চাচ্ছিস তোর অবস্থা অনেক খারাপ করব আমি আজকে জিন্দান বলল তোর অনেক অহংকার তাই না ঘরে দেখেছিস আমরা কারাগারি আছি আজ তো থাকবি না বললাম জয়ান তখন বলল তোরা তো আমার কাছে বসা মাত্র আমি এখনো বলছি জয়দেব তুই আমার ভয়কে ছেড়ে দে আমি বুঝলাম জয়দেব তান্ত্রিক আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে গেছে তারা সালামকে বন্দি করে ফেলল জান রাগে যেন গর গর করতে থাকলো হঠাৎ করে দেখলাম তান্ত্রিকের বাড়িটা যেন কেটে উঠল ভূমিকম্পের মতো হয়ে গেল আর একটা বিরাট আলো ঘরে প্রবেশ করলো আমি পেছন করে তাকে দেখি দায়ান এসেছে দায়ান সে উপস্থিত হয়েছে আমার মুখ যেন স্থির হয়ে গেছিল আমি যেন হতভাগ হয়ে গিয়েছিলাম হতভম্বের মতো তাকিয়েছিলাম এটা আমি কি দেখলাম দায়ান এসেছে জয়দেব বলল কে তুই কেন এসেছি সেখানে ফ্রিদ বলল তান্ত্রিক এসব বুঝে কাজ নেই এ দুটিকে এখনই শেষ করছি দায়ান দাগন বলল চড় ভাই তোমাদের এমন বিপদ খবর পেয়ে চলে এসেছি দাঁড়াবে না তোদের কাকে বলে জানান তখন বলল আই কোথা আচ্ছা কে তুই হ্যাঁ ভাব নিতে এসেছিস হ্যাঁ ভাব নিতে এসেছিস আমি দেখলাম জান জিন যখন এটা বলল তখন জান বলল শয়তানের দল আজ তোদের রক্ষা নেই রে রক্ষা নেই এটা বলে জান এক ভয়ঙ্কর সুখ নিল তার শরীরে এমন এক আলোকিত হয়ে গেল যা আমি কল্পনাও করতে পারি নাই তার এই রূপ আর আলো আমি সহ্য করতে পারছিলাম না আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যায় তারপর কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু আমি আমাকে সালাম চোখে বাণী দিয়ে হুঁশ ফিরিয়েছিল দেখি জয়দেব তান্ত্রিকের দেহটা কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে আছে আর কোনো অভাব নেই আমি বললাম কি হয়েছিল আমি তো অভাব হয়ে গেছি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি দা সাহেব আপনি এসেছেন দায়ান তখন বলল ও জোর আপনি তো অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন আমি আপনাকে সব বলছি করলে সব আমি দেখলাম জয়ানার দেহ আলোকিত হয়ে গেল আর অনেক বড় এক দেহের অধিকারী হল জয়ানার চোখ পুরো আগুনের মতো হয়ে গেল আর জয়ানের দেহ থেকে আলো যেন বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছিল এইটা দেখে সকল জিন ঘাবড়ে যায় আসলে জয়ানের এমন শোক আমি ওর বড় ভাই হয়ে আমিও কখনো দেখিনি হুজুর আমি নিজেও অবাক হয়েছি এত শক্তিশালী হতে পারে কোনো চিন আমার চোখের সামনে সকল অভাব বহুতে বেড়ে ফেলল আর ওই জয়দেব তান্ত্রিক জয়নের এমন ভয়াবহ রূপ দেখে বারা যায় জয়ন তো জয়ন নয় যেন দানব হয়ে গেছিল দানব তাকে আর মারতে হয়নি তার জায়নের এমন রূপ দেখে ভয় জয়দেব তান্ত্রিক মারা যায় তাও জায়ন তার দেহটা কয়েক টুকরো করে দিয়েছে হজুর কয়েক টুকরো করে দিয়েছে জায়নের এমন রূপ দেখে আমি বড় ভাই হয়ে হতভম্ব হয়ে গেছি আমি যখন বললাম ইয়াল্লাহ জায়ান আপনি আপনি কোনো কথা বলছেন না কেন আপনি তো দেখছি এখন রেগে আছেন জয়ান তখন বলল অর্জুন ওই তান্ত্রিক আমাকে গালা গালি দিচ্ছিল নাকি দিচ্ছিল ওই অভাবগুলো গালা গালি করছিল তা আমি কোনো কিছু মনে করিনি কিন্তু যখন আমার বড় ভাই দায়ানকে ওই জান্নান জিন গালি দিল ওটা আমার হৃৎপিণ্ডে আঘাত 
তাই নিজের ভয়ঙ্কর রূপটা বের করতে বাধ্য হয়েছি আমি আমি ওদের সাধারণ ভাবেই মারতে চেয়েছিলাম কিন্তু যখন বড় ভাইকে কারে দিল আমি আমার সর্বোচ্চ ভয়াবহ রূপটা ওদের দেখিয়েছিলাম আমি বললাম আসল নিজের কাউকে কেউ গালি দিলে এটা সহ্য করা যায় না আমি দেখলাম জায়ান আমাকে যখন এই কথাগুলো বলল তখন দায়ান তার ভাই জায়ানকে জড়িয়ে ধরল এটাই ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা সেটা আমাদের মানুষের মধ্যে আছে এরপর জায়ান ও দান তার কি কি করতে হবে এটা বলে চলে যায় সালাম আমার সাথে ছিল তখন আমি তান্ত্রিক শীর্ষ তান্ত্রিকের চোখে পানি দিয়ে হুঁশ ফিরালাম তখন সমস্ত ঘটনা দায় করে বলি সে আমাকে কথা দেয় সেই ভয়ঙ্কর পথ ছেড়ে দিবে এবং আমাদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবে যাই হোক আমি সেই রাতে ওই জঙ্গল থেকে চলে আসি এভাবে আমি তান্ত্রিকের অধ্যায়ের ইতি টানি সব আল্লাহর রং দেবেছিল দাদু ভাই এটাই ছিল এই ঘটনার সর্বশেষ অংশ আমি তখন বললাম আচ্ছা দাদু এত বড় ঘটনা বাবা কিন্তু একটা জিনিস আমার পরিষ্কার হলো না বাহার কবির আজ তখন বললেন কি দাদু ভাই বল আমি বললাম দায়ান জিন জায়ান জিনের রূপ দেখে অবাক মেরে যায় তার মানে কি দায়ানের চাইতেও চান বেশি শক্তিশালী বাহার কবির আজ তখন বলল তা ঠিক বলল না কিন্তু হতে পারে কারণ দায়ান যখন ওই কথাটা বলল এর মানে হতে পারে জায়ান যে রূপ নিয়েছে সেটা দায়ানোরও নেই সেই শক্তি দায়ানোরও হয়নি সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল জায়ানকে দেখে হতে পারে তুই এত কিছু ভাবিস না আর শোন আমি বলি পৃথিবীতে যত ভালো জিন আছে না সবগুলো অনেক শক্তিশালী তুই তো ঘটনা শুনিস তুই অনুভূতি সেটা বুঝতে পারবি না আমি নিজে যোগে দেখেছি নিজে যোগে বিষয়টা আমি জানি এই কাহিনী শুনে जिज्ञेस कर भयंकर शक्तिशाली क्या तरह उत्तर सुनल जिन दे शक्ति कम्पेयर तुलना करना उचित न কিন্তু কথায় আছে ছোট মরিচের ঝাল কিন্তু অনেক বেশি হয় হতে পারে জ্যানের এমন রূপ আছে যা দায়ানোর নেই যাকে ওটা ভেবে আমাদের লাভ নেই আমরা তুলনা করার গিয়েও না তো সকল লিসনার কল ঘটনাটা শুনলেন কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন শিশু ভাই আপনার কাছে একটু ক্ষমা চেনেছি সকল শ্রোতা বন্ধুদের কাছেও ক্ষমা চেনেছি কারণটা আমি গুছিয়ে লিখতে পারি নাই সত্যি বলতে সামনের মাসে সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম তাই ব্যস্ত আছি আমি ঘটনাটি বাহার দাদা যেভাবে বলেছিল ঠিক সেভাবে গুছিয়ে লিখতে পারিনি যেভাবে লিখলে ভালো হতো সব ডিটেলসে লিখলে ভালো হতো কিন্তু ব্যস্ততার কারণে হয়ে উঠিনি আর সবার কাছে একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করব ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে ঘটনার কিছু না কিছু শিক্ষণ বিষয় থাকে সেটা নিয়ে ভাবুন যেমন এই ঘটনাটিতে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা ফুটে উঠল আসলে আমার পরিবার বা আমার বাবা মা ভাই বোন কখনো যদি কটুক্তি করে সেটা আমরা সহ্য করতে পারি না কিন্তু অন্য কিছু কটুক্ত করলেও তেমন জায়নেরও ক্ষেত্রে হয়েছে এই ভালোবাসা আমরা গ্রহণ করি অনেক কথা বলে ফেললাম অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন লেখার মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি হলে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েন ইনশাল্লাহ সামনের সপ্তাহে ভিন্ন কিছু নতুন ঘটনা নিয়ে হাজির হব সকলে সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ ঝিনাই দাহের কোটচাঁদ পুর থেকে আমি শেখ মিশাল বলছিলাম আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ घटना 
that is what we call super duper hit story darun ekta story chilo ami ek kotha bolbo oshadharon ekta ghotna likhe pathiyechen amader shek mission bhai thank you so much bhai amader shroddho diamond story chilo seriously you are a diamond basically because ajke kintu onek din por dayan jole eshechilo amader ghotna ebong mane bishoy ta hocche dayaner bhai jan amra janer ghotna shuni shob shomoy shokti shali chilen ebong dan onek din por chole ashlo bish byapar ta onekta different chilo moja legeche onek sir darun rokom ekta এনজয় করেছি আমি পুরো ঘটনাটা এত বেশি এনজয় করেছি মানে আমি আসলে বোঝাতে পারবো না দিস ইজ হোয়াট উই কল লেজেন্ডারি মাস্টার পিস এ স্টোরি ক্রেট জব ম্যান ইউ আর সুপার হিরো আমি বলবো একেবারে সুপার হিরো হলে জয়েন্ট জিম সুপার হিরো অ্যাকচুয়ালি সুপার হিরো দ্যাট ইজ বিউটিফুল ম্যাসিভ স্টোরি ছিল ভাই এবং অনেক লম্বা স্টোরি ছিল এবং আমি যদি বলি দুইটা স্টোরি মিলে একটা বিশাল বড় একটা স্টোরি হওয়া সম্ভব দ্যাট ইজ ক্রিপি এবং একই সাথে দারুণ একটা স্টোরি ছিল এবং একটা আমি বলবো যে মানে হিরো একেবারে হিরো এটি একটা রিচার্জেবল একটা ব্যাপার স্যাপার ছিল আজকে এত ভয়ঙ্কর ছিল এবং জায়নের জায়নের যে আমরা রূপটা দেখলাম জায়ন তো হঠাৎ করে এসেছে ওটা কোনো মানে বড় আলোকিত হচ্ছে ও মাই গড মানে ভয়াবহ একটা বিষয় ভয়াবহ একটা দৃশ্য যেন চোখের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন এবং দারুণ দেখেছেন ভাই আমি বিশ্বাস করেন আমি শেখ মিশন ভাইয়ের ঘটনা লেখার অনেক বড় ফ্যান বিভিন্ন স্থান লেখা আসলে অনেক সুন্দর হয় আমি যাদের যাদের স্টোরি আমি যাদেরকে ডায়মন্ড করেছি একজনকে বলতে পারে না যে তাদের স্টোরি খারাপ বা তারা গুছিয়ে দেখতে পারে না তারা যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর লেখে এবং আপনি আজকে অনেক সুন্দর গুছিয়ে দেখেছেন আপনাকে নিয়ে আমি কীভাবে থ্যাংক ইউ জানাবো আমি জানি না এত অসাধারণ ঘটনা ছিল লন অফ থ্যাংকস ভাই লন অফ থ্যাংকস জানজিস ইজ অ্যান আভাল দেব এবং বৃহস্পতিবার কি রাত আসলে জান জিনকে সাথ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয়ে গেছে এবং একই সাথে আলী হুজুরকে সাথ এবং আলী হুজুরের ঘটনা মানে কিন্তু দারুণ কিছু ইনোসেন্ট কিছু মায়াময় কিছু ম্যাজিক্যাল কিছু এবং আজকে কিন্তু ম্যাজিক্যাল একটা ঘটনা আমরা শুনব আমরা আলী হুজুরের এবং মোর্শেদ হাসানের এক অনবদ্য ঘটনা বলা যেতেই পারে এক দারুণ ঘটনার সৃষ্টি করেছেন আমাদের আমাদের আলী আর আলী হুজুর বলছে আমাদের মোর্শেদ ভাই হি ইজ জাস্ট সুপার জেন্টল ম্যান সো আমি আর দেরি করব না আমি সরাসরি চলে যাবো আলী হুজুরের ঘটনায় এখন শুনবো সরাসরি আলী হুজুরের ঘটনা মোর্শেদ ভাইয়ের ঘটনা চলুন শুনে আসি ঘটনাটি আমি মোর্শেদ হাসান বাসা নেত্রকোনা আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় চলে যায় ঘটনা বলতে শুরু করলেন আলী হুজুর একদিন সন্ধ্যার সময় আমি আর বড় হুজুর দুজন মিলে নামাজ পড়ে বড় হুজুরের রুমে বসে আছি এখানে একটা কথা বলে রাখি বড় হুজুর হচ্ছে সেই লোক যিনি আমাকে ওনার মাদ্রাসায় আশ্রয় দিয়েছিলেন আবারও ঘটনা চলে যায় যখন আমি আর বড় হুজুর দুজন বসেছিলাম ওনার রুমে তখন বাইরে থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা বড় হুজুরকে ডাকতে লাগলো ওনার ডাকটা ছিল অনেকটা এমন হুজুর হুজুর বানো হুজুর আপনি কি রুমে আছেন আমি বড় হুজুরের কথা শুনে সাথে সাথে বাইরে চলে গেলাম বাইরে গিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম কে আপনি সে মহিলা তখন আমাকে বললো বাবা আমি আমি কি সেটা তুমি পরে জানতে পারবে বড় হুজুর কি রোগে আছে যদি উনি রুমে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে ওনার কাছে নিয়ে চলো বড় হুজুরকে আমার খুব দরকার এটা বলে মহিলা কেটে দিল আমি তখন মহিলাকে বললাম আরে আন্টি আন্টি কান্না করবেন না বড় হুজুর রুমে আছেন আপনি আমার সাথে আসেন তখন সে মহিলা আমার 
বিছু বিছু বড় হুজুরের রুমে আসলো এবং বড় হুজুরকে দেখে সাথে সাথে হুজুরের পায়ে পড়ে গেল আর কান্না করতে করতে বড় হুজুরকে বলতে লাগলো হুজুর হুজুর আমাকে একটু সাহায্য করুন তা করে আমি অনেক বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি আপনি আমাকে সাহায্য করেন তখন বড় হুজুর মহিলাকে বলে উঠল আরে 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 আপনি কান্না করছেন কেন কান্না না করে কি হয়েছে সেটা খুলে বলুন আপনি কান্না করবেন না কান্না করার কিছু নেই তখন মহিলা কান্না বন্ধ করে হুজুরকে বলতে লাগলো ওনার সাথে কি কি হয়েছে বোঝার সাথে আমি ঠিক মহিলা যেভাবে করে বলেছে আমি ঠিক সে করে বলছি বলতে শুরু করলেন সে মহিলা ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় ছ মাস আগে আমার পরিবারের সদস্য ছিলাম এক মেয়ে আর তিন ছেলে আমি আর আমি আর আমার স্বামী মোট ছয় সদস্যের পরিবার ছিল আমার কিন্তু হঠাৎ করে আমার পরিবারে নেমে আসলো এক কালো অধ্যায় এই ছয় মাসে একে একই পরিবারে তিনজন মারা গেছে কিন্তু তাদের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না তখন বড় হুজুর বলে উঠল কি হয়েছিল আমরা পরিবারের সাথে তিনজনের সাথে কেউ হয়েছিল তখন আমার সেই মহিলা বলতে শুরু করলেন আমার স্বামী একজন ধানের ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বাজারে আমাদের দুইটা ধানের দোকানও ছিল বাজারের সব চাইতে বেশি ধান কেনা বেচা করতো আমার স্বামী আশালা অনেক সুখে শান্তিতে আমাদের সংসার ছিল কিন্তু একদিন আমার স্বামী বাজার থেকে যখন বাড়িতে আসে তখন প্রায় রাত একটা একটা বাজে বাজারে বেশ হিসেব করতে করতে রাত একটা হয়ে যায় আরো বেশি না হয়ে যায় বাজার থেকে আমাদের বাড়িতে আসতে সময় লাগে আনুমানিক বেশ থেকে পঁচিশ মিনিট তো আমার স্বামী যখন মাঝামাঝি রাস্তায় চলে এসেছে সেই সময় একটা শ্মশান ঘাট পরে শ্মশান ঘাট বলতে গেলে আমাদের বাড়ি থেকে ঠিকটা মাঝখানে পরে আর বাজার থেকে বাড়িটা আসতে গেলে ওই শ্মশানের পাশ দিয়ে আসতে হয় তাছাড়া ব্যতিক্রম কোনো রাস্তা নেই শ্মশানের কাছাকাছি আসতে আমার স্বামী লক্ষ্য করলো তার পেছনে পেছনে কি যেন হাঁটছে প্রথম থেকে এতটা আমলে নেননি কারণ ওই রাস্তাটা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে কখনো তো এমন কিছু সামনে পড়েনি কখনো এমন কোনো ঘটনাও ঘটেনি কিন্তু তারপরে আজও যেন কেমন ভয় লাগতেছিল প্রতিদিনের মতো সে রাস্তা দিয়ে অনেক অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তো উনি যখন প্রায় শ্মশানটা দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলো পেছন দিয়ে কি যেন ডাকছে তখন পেছন ফিরে তাকালেন আর লক্ষ্য করলেন একটা মহিলা ওনাকে ডাকছেন আর মহিলাটা ওনার কাছে সাহায্য চাচ্ছে উনি সেই মহিলাটাকে দেখে অবাক করেন এত রাতে শ্মশানে এক মহিলা কি করে ধয় কাকা তখন আমার স্বামী কিছু চিন্তা না করে সেই মহিলাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায় মহিলার কাছে কি আমার স্বামী জিজ্ঞেস করলো কে আপনি আর এত রাতে শ্মশানে কি করছেন তখন সে মহিলা উত্তর দিল বাবা আমি অনেক বিপদে পড়ে আসছি আমাকে একটু সাহায্য করো না আমার ছেলেটা না আজ সন্ধ্যায় মারা গেছে কিন্তু এলাকার কেউ আমার ছেলেটাকে পড়াতে চাচ্ছে না আর আমরাও এই ছেলেকে ছাড়া কেউ নেই প্লিজ বাবা আমার লাশটা একটু শ্মশানে উঠিয়ে দেবে তুমি শুধু শ্মশানে আমার ছেলেটার লাশটা উঠিয়ে দাও বাদ বাকি কাজ আমি একাই করতে পারবো তখন আমার স্বামী কোনো কিছু চিন্তা না করে সেই লাশটার সামনে যায় কারণ মহিলা এত রাতে বিপদে পড়েছে এই মহিলার দ্বারা তার ছেলের লাশটা শ্মশানে উঠানো তো একদম অবশ্য অসম্ভব তো তাকে একটু উপকার তো করাই যায় মনে মনে এটা বলে যে না আমার স্বামীর লাশটা শ্মশানে উঠানো তো ধরতে যাবে ঠিক তখনই হঠাৎ কোথ থেকে জানো অনেক বাতাস চলে আসে আর সেই বাতাস যেটার মুখ থেকে কাপড়টা সরে যায় যে না কাপড়টা সরে যায় আর তখন আমার স্বামীর চোখ পড়ল সেই লাশটার দিকে উনি লাশটার দিকে তাকিয়ে লাভ দিয়ে তুই পা পিছিয়ে যায় আর চিৎকার করে বলে উঠল আরে এটা কে এটা কে এটা তো আমার আমার লাশ এটা কিভাবে সম্ভব আমি এখানে কিভাবে আসলাম এটা বলে আমার স্বামী পেছনে সেই মহিলাটার দিকে তাকালো ঠিক তখন উনি আরেকটা ধাক্কা খেল উনি পেছনে থাকে সেই বৃদ্ধ মহিলাটা লক্ষ্য করলো বৃদ্ধ মহিলা নাই তখন তিনি আবারও সামনের দিকে তাকালো দেখো মহিলার সামনে লাশটা ছিল সেটাও সেখানে নাই এই দৃশ্য দেখে উনি সামলাতে না পেরে সেখানে এখানে হারায় ফেলে অনেক ভয় পেয়ে যায় এই বলে সে মহিলা থেমে যায় আর বড় হুজুরকে বলল আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন তখন বড় হুজুর আমাকে বলল আরে ওনার জন্য পানি নিয়ে আসো 
আমি চলে গেলাম পানি আনতে আর যেতে যেতেই ভাবতে লাগলাম এই মহিলার স্বামীর সাথে এগুলো কি হয়েছে যা বলেছে এসব কি সত্য নাকি অন্য কিছু ভাবার কারণ হচ্ছে প্রথমবার এমন অদ্ভুত ঘটনা শুনছি আমার আগে কোনো অভিজ্ঞতা নেই এইগুলোর তখন একবার ভাবলাম আমার বাদশা জিনকে কি ডাক দিব সব কিছু জানার জন্য তখন বড় হুজুর ডাক দিল আলে ওই তো মানে আনতে এত সময় লাগে নাকি আমি সাথে সাথে উত্তর দিলাম আসছি হুজুর এটা বলে আমি পানি নিয়ে এসে মহিলাকে দিলাম আর হুজুর পানি খেয়ে আমারও বলতে শুরু করলেন আমার স্বামী আমার স্বামী যখন সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তার কিছুদিন পর বাজার থেকে রহিম রহিম ভাই বাড়িতে ফিরতেছিল আর উনি শ্মশানের কাছে এসে আমার স্বামী অজ্ঞান হয়ে ওখানে পড়ে আসে আর উনি আমার স্বামীকে বাড়িতে নিয়ে যায় ওনার এই অবস্থা দেখে আমি এবং আমার সন্তানরা কান্নায় ভেঙে পড়ি আর ওনার মাথায় পানি ঢালতে থাকি কিন্তু ওনার জ্ঞান ফিরল না পরের দিন কান ফিরল সন্ধ্যায় ওনার জ্ঞান ফেরার পর ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছিল সেই শ্মশানে তখন তিনি সব ঘটনা আমাকে খুলে পড়ল এখন যা যা বললাম তখন বড় হজুর বলল তারপর কি হয়েছে বলেন না তখন আবারও সেই মহিনা বলতে লাগলো এই ঘটনার পর আমার স্বামী কেমন যেন হয়ে যায় ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করে না সাথে ঘুমানোর পর হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসে আর বলতে থাকে লাশ 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 আমারে খেয়ে ফেলতেছে এইভাবে চিৎকার করে আর বলতো ওরা আমার ওরা আমার লাশটা আমার লাশটা পুড়িয়ে ফেলবে আমাকে মেরে ফেলবে আমাকে মেরে ফেলবে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও তারপর অনেক ডাক্তার দেখানো হলো কোনো ডাক্তারে কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারে নাই ওনার শরীরে দিন দিন অনেক শুকিয়ে যাইতেছিল আর এইভাবে চলে গেল দুইটা মাস হঠাৎ সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার স্বামী বিছানারি বাইরে গিয়ে দেখি উঠানে পরে আসে তার ভিতর দিয়ে ওটা সবগুলো বড় বড় উপরের দিকে তাকায় আসিল এই ছিল আমার স্বামীর মৃত্যুর ঘটনা এতটুকু বলেই মহিলাটা থামলেন তখন বড় হজে বললেন আদার দুই ছেলের সাথে কি হয়েছিল তখন মহিলা আবার বলতে শুরু করলেন আমার স্বামী মারা সাবার দশ দিন পর থেকে আমার বড় ছেলের সাথে ঘটতে থাকল আসুক ঘটনা আমার বড় ছেলের নাম আসাদ দশ দিন পর আসাদ এসে বলল মা ও মা দুই দিন ধরে কে যেন আমাকে শ্মশানে যাওয়ার জন্য রাখতেছে তখন আমি বললাম আরে এসব কিছু না বাবা কিছু না মনের ভুল এগুলো তোমার মনের ভুল বাবার মৃত্যুর পর তুমি হয়তো তোমার বাবাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করতেছো তাই এসে বইতেছে এসব নিয়ে চিন্তা করো না কিন্তু আমার ছেলে কিছুতেই আমার কথা শুনতে চায় না তখন আমার পরে মা সত্যি কালো সার মতো কিছুটা আমাকে শ্মশানে যেতে বলতেছে তখন আমি আমার ছেলেকে বললাম ঠিক আছে কাল সকালে তোমাকে নিয়ে মসজিদের ইমামের কাছে যাব এখন যাও ঘুমিয়ে পড়ো তখন আমার ছেলে বিছানায় কে শুয়ে পড়ে আর আমিও সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ি পর দিন সকালে আজাদকে খুঁজে পাওয়া যাইতেছিল না সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজার পরেও আজাদের কোনো সন্তান মেলে নাই সকাল দশটার দিকে কয়েকজন মিলে আজাদকে বাড়িতে নিয়ে আসলো আর তখন আজাদকে দেখে আমি হাউ মাউ করে কান্না করে দিলাম এটা কি হলো আমার আমার ছেলের অবস্থা কেমনে হলো যখন ওনারা আজাদকে বাড়িতে নানলো আমরা আজাদে দেখলাম আজাদের শরীরে আসরে তাক দেখে আমার মনে হইতেছিল কি যেন আজাদকে খুব সংসময় পিটিয়েছে বাইরে ফেলছে যখন আজাদকে বাড়িতে নিয়ে আসলো তখন তখনও আজাদ বেঁচে ছিল আজাদ তখন আমাকে ইশারা দিয়ে তার কাছে ডাকলো আমি আজাদের কাছে যেতেই আজাদ আমাকে বলে উঠলো মা ও মা ওরা আমাকে ওরা তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে মা এখনো সবাই আছে কোনো ভালো হুজুরের কাছে যাও এটা বলে আজাদ আজাদ শেষে যা ত্যাগ করে এই বলে সে মহিলা আবারও কান্নায় শুরু করলো তখন বড় হুজুর বললো রান্না করবেন না তারপর আপনার আরেক ছেলে কি হয়েছে সেটা বলেন সেও কি মারা গেছে নাকি এখন বসে আসছে তখন সে মহিলাটি বলল এখনো মারা যায়নি কিন্তু অপেক্ষায় আছে যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে তখন বড় হুজুর বলল ওর সাথে কি হয়েছে সেটা বলেন তখন আবারও সে বৃদ্ধা বলতে শুরু করলো আজাদ মারা যাওয়ার পর সব কিছুই ভালো থাকতেছিল কিন্তু 
কিছুদিন পর আমার ছোট ছেলে সাদেকের সাথে অদ্ভুত রকম জিনিস করতে শুরু করল সাদেক প্রতিদিন রাতে কয়ে যেন চলে যেত আর সকলে উঠে দেখতাম জামা কাপড়ে রক্ত লেগে থাকতো কি অদ্ভুত বিষয় সাদেককে যখন জিজ্ঞেস করতাম তোর কাপড়ে এত বড় রক্ত কেন তখন সাদেক কিছুই বলতে পারতো না জিজ্ঞেস করলাম তুই রাতে কয়ে যাস তখন সে কিছুই বলতে পারতো না এমন ভাবে চলে যায় আরো কিছুদিন হঠাৎ একদিন রাতে আমি সাদেকের ঘরে দরজা দরজা সত্য শুনতে পেলাম আর তখন চিন্তা করলাম সাদেক প্রতিদিন কুই যায় আজ সেটা দেখবো আমি যে আমি দেখার জন্য ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে আসলাম ঠিক তখনই দেখি সাদেক আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর কিল কিল করে আসতেছে আর আমাকে বলে উঠল মেরেছি তোর পরিবারের ঠিক একই ভাবে সবাইকে মারবো এইটা বলে ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে থাকে কবিরাজ খুঁজতে 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 একজনের সন্ধান পাই তখন উনি সবাই রে খুব কিছু করে বললাম আমার সাথে আসতে রাজি হয় কিন্তু উনি আমার কাছে অনেক টাকা দাবি করে এই কাছের জন্য ওনাকে বিশ হাজার টাকা দিতে হবে আমি কোনো উপায় না পেয়ে ওনার কথায় রাজি হয়ে যাই তখন সে কবিরাজ আর আমি মিলে রোনা দিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়িতে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় বাড়িতে আসার সময় দরকারের সকল জিনিসপত্র কবিরাজের বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে বাড়িতে আসার পর কবিরাজ বলল আপনার ছেলে রে কোন ঘরে আসে তখন আমি সাদেকের রুমটা দেখিয়ে দিলাম তখন সে কবিরাজ আমারে বলল আপনি এখানে রাখেন আমার কিছু প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে ডাক দিব এই বলে সেই কবিরাজ সাদেকের সঙ্গে চলে যায় আর দরজা বন্ধ করে দেয় প্রায় দুই মিনিট পর কবিরাজ দরজা খুললো এবং বেরিয়ে এলো আর আমাকে কিছু না বলে সে দৌড়াতে দৌড়াতে থাকে আর বলে ওরে আল্লাহ বাসবে না ও বাসবে না ও বাসবে না কি দেখলাম এটা আমি সবাইকে মেরে ফেলবে কাউকে কাউকে বাসতে দেবে না এটা বলতে বলতে সে কবিরাজ পালিয়ে যায় ঘর থেকে তখন আমি সাদেকের রুমে যাই কি হয়েছে সেটা দেখা শুন রুমে ঢুকতে একটা বাসে ক্রান না কে আসে এত বাসে ক্রান আমি বমি করে দিই তখন সাদেক বলে উঠলো সাদেকের মা रूमे दर्शा बंद कर दी और रूमे चले आई रतटा को पार कर दी तर सकाल होते मस्जिद इमाम सहेबर का चले जाए समस्त घटना खुले पड़ी तक बोलें सम्भव ना ठिकाना दी आज के देखा कर समाधान करते इमाम सहेबर ठिकाना दीते चले आसल इचा पड़े महिला चुप कर और कान्ना करते लगल तक बनभुजू बोलें अनेक खराब है सर अपना साथ ठीक है अपनी आज चले जान और कल सकाले अपन बाड़ी चले आसब ये बड़ हजुर महिला की विदाय दे महिला चले जाजुरा के बल आलि जाओ उजू कर आसो ऐसा नाम समय हो गए उजू कर आसो तक हमें उजू करते चले गलम तरह नाम शेष को हजुर रूमे चले ग तक बड़ हजुर के जिज्ञेस कर लो হুজুর আপনি কি কাল যাবেন এই মহিলার বাড়িতে তখন বড় হুজুর বলল হুম যাবো 
তখন আমি হুজুরকে বললাম হুজুর আমি আপনার সাথে কাল যাব তখন বড় হুজুর আমাকে দমক দিয়ে বলল তুই সেখানে জায়গা করবি তুই এখন অনেক ছোট এইগুলো দেখে ভয় পাবি তখন আমি বড় হুজুরকে বললাম হুজুর আমি ভয় পাবো না আপনি আমাকে সাথে করে নিয়ে যান কাল কোনো সমস্যা হবে না তখন বড় হুজুর আবারও ধমক দিয়ে বললো যা বলছে তাই কর যা এখন যে ঘুমা ভয় পাবি তো বাচ্চা মানুষ তখন আমি আর কিছু বললাম না এখন কিছু বললে বড় হুজুর রেখে যাবে তাই আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম পরের দিন ছিল শুক্রবার তাই ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেলাম আমারও আমার মনেই ছিল না বড় হুজুর সকালে সেই মহিলার বাড়িতে যাবে তো সেদিন শুক্রবার থাকার কারণে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সকাল এগারোটা বেজে গেল এবং ঘুম থেকে উঠে দেখি বড় হুজুরের রুমের দরজা খোলা বড় হুজুরের রুমের দরজা খোলা দেখে আমি মনে পড়ে গেল সেই মহিলার কথা আমি দৌড়ে চলে গেলাম সেই হুজুরের রুমে কি হয়েছে সেই মহিলার বাড়িতে সেটা শোনা ডান হাতে প্লাস্টার করা আর নাক মুখ যেন ফুটে গেছে এবং মাদ্রাসার অন্য ছাত্ররা হুজুরের মাথায় পানি দিচ্ছে তখন বড় হুজুর আমাকে ডাকতে বললো আলি এদিকে তখন আমি কান্না করতে করতে বড় হুজুরের কাছে যাই তখন বড় হুজুর তার পাশে বসতে পারে আমি বড় হুজুরের পাশে বসি আর তখন বড় হুজুর আমাকে বলতে শুরু করলো কান্না করিস না কান্না করিস না আমি সেই মহিলার বাড়ি যাওয়ার সময় রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলছি আর তাই একটু ব্যাদা পাইছি ঠিক হয়েছে আমি তুই কান্না করিস না আমি তখন কান্না করতে করতে বড় হুজুরকে বললাম কি করে কান্না করে না থাকবো বলুন তো আমার তো বাবা থেকেও নাই আপনি আমাকে সন্তানের মতো আগে লিখেছেন সেদিন যদি আপনি আমাকে মাদ্রাসায় আশ্রয় না দিতেন তাহলে আজও তো আমি বেঁচেই থাকতে পারতাম না আপনি তো আমার বাবা আর আপনি তো আমার মা এটা বলে আমি বড় হুজুরের রুম থেকে বের হয়ে আসলাম আর বড় হুজুরের রুম বন্ধ করে কান্না করতে লাগলাম কান্না করতে করতে ভাবতে লাগলাম বড় হুজুর আমাকে মিথ্যে বলেছে হুজুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি উনি থেকে কিছুটা লুকিয়েছে আমার থেকে আর তখন আমি আমার আংটির দিকে তাকিয়ে হামজা আর বাদশা জিমকে স্মরণ করলাম স্মরণ করার সাথে সাথে আমার রুমটা আতরের গন্ধে যেন ভরে উঠল আর তখন আমাকে অদৃশ্য সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম তখন আমি বললাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে আপনি সামনে আসেন আমি আপনাকে দেখতে চাই তখন সে অদৃশ্য ব্যক্তি হয়েও বলে উঠল আমি হামজা আপনার ইফিত ছিলেন রাজা সে বাদশাহজিনের বন্ধু আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন তাই আসলাম তখন আমি একটু খুশি হলাম আর বললাম ও আচ্ছা আপনি তাহলে সে হামজাজিন যার কথা বাদশাহজিন আমাকে বলেছিল তাই না তখন হামজাজিন বলল জি হুজুর তখন আমি হামজাজিনকে বললাম আপনি আমাকে দেখা দেন আমি আপনাকে দেখতে চাই বন্ধু বাদশাহজিন আপনার অনেক কথা বলেছে কিন্তু আপনাকে তো আমি কখনো দেখিনি তখন হামজাচিন বললো তখন আমি দেখলাম অনেক বিশাল দানো বাকৃতের একটা দেহ পুরুষ মানুষের দেহ আমার সঙ্গে হাজির হলো হামজাকে দেখে অনেক খুশি হলাম আর বললাম আপনি অনেক সুন্দর মার্শাল্লাহ আর তখন বাদশাহজিন এসে হাজির হলো বাদশাহজিন তখন বললো অলি আমার আসতে একটু লেট হয়ে গেল তখন আমি বললাম সমস্যা নেই হামজা ঠিক সময় মতো এসেছে তখন বাদশা জিন বলল বলছিলাম না হামজা সব সময় আপনার পাশ থাকবে আপনি ডাকলে সে সাথে সাথে হাজির হবে তখন হামজা জিন বলে উঠল বাদশা তুমি এবার থামো বাদশাকে থামিয়ে দিয়ে হামজা বলে উঠল অলি হুজুর আমি এসেছিলাম আপনি কান্না করছেন এই জন্য কি হয়েছে আমাকে কোনো পারেন তখন আমি হাজার জিনকে বললাম আমাকে কেউ বলে নাই তখন বাদশা জিন বললো তাহলে কি হয়েছে তখন আমি বাদশা জিনকে বললাম বাদশা বড় হুজুরকে কে দেখে আসেন আর আমাকে জানান বড় হুজুরে কি হয়েছে তখন হামজা আর বাদশা জিন দুজন চলে গেল বড় হুজুরকে দেখতে বড় হুজুরকে দেখে বাদশা আর হামজা দুজনেই আমার কাছে আসে আর বাদশা রাগে তখন বলতে থাকে অলি আমি আপনাকে বলেছিলাম হুজুরকে একা একা কোথাও না পাঠাতে আপনি বড় হুজুরকে কেন একা পাঠালেন তখন আমি বাদশা জিনকে জিজ্ঞেস করলাম কেন কি হয়েছে বড় হুজুর কিছু জানতে পেরেছেন আপনি তখন হামজা জিন বলে উঠল 
রাঁধতে পেরেছি বড় হুজুর সেই মহিলার বাড়িতে গিয়েছিল আর সেখানে গিয়ে বড় হুজুর সাদেকের রুমে প্রবেশ করে তখন যাদের উপরে জিন আছে সে হুজুর উপরে আক্রমণ করে হুজুর কিছু না বোঝার আগে হুজুরের হাতে একটা হাঁচকা টান মেরে ভেঙে ফেলে বড় হুজুর বৃদ্ধ মানুষ তাই সে জিনের প্রতি জোর কাটাতে পারেনি তারপর সাদেকের বা আর সাদেকের বোন হজুরকে সাদেকের রুমে বের করে নিয়ে আসেন হামজার মুখে এসব শুনে আমার যেন লাগে গা ফুসফুস করছিল এবং আমি তখন বাদশা জিনকে বললাম বাদশা আমি এর প্রতিশোধ নেব আমি আমি এই জায়গা ছাড়ব না ওর মৃত্যু দেখতে চাই আমি আমি দেখতে চাই আমাকে আপনি আমাকে শিখিয়ে দেন কিভাবে ওকে মারতে হবে তখন হামজা জিন বলে উঠল অলি আনি এই জিনকে মারা এত সহজ নয় কারণ সে অনেক শক্তিশালী ব্লেস জিন আর আর বাদশা আমার দুইজনকে মিলে ওকে আক্রমণ করতে পারবো কিন্তু এই ব্লেস জিনকে মারা অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে তখন আমি বলে উঠলাম তাহলে এই এই ব্লেসকে মারার উপায় কি বলে দিন না তখন বাদশা জিন আমাকে একটা বোতল দেন আর বললেন এই বোতলের ভেতরে যে পানি আছে সেটা এক ফোটা পানি নিবেন আর সেই এক ফোটা পানি এক মগের পানির মধ্যে ছেড়ে দিবেন তাহলে যে মগের পানিটা ঠিক এই বোতলের পানিটার মতো শক্তিশালী উঠবে তখন আমি বাদশা জিনকে বললাম তারপর কি করতে হবে তখন বাদশা জিন বলল তারপর আলতাল কুরসি পান করে এই পানিতে ফো দেবেন আর সেই মগ পানিতেই সাদিকের উপরে ছিটিয়ে দেবেন আর তখন পানি সাদিকের উপরে পড়বে তখন সে এই ব্লেসিং শক্তি কমে যাবে আর তারপর যা যা করার আমি আর হামজামিলা করবো আপনি শুধু দেখবেন তখন আমি বাদশা জিনকে বললাম আমি আজই যাব সেই মহিলার বাড়িতে তখন হামজা জিন বলে উঠল আপনি তখন যান আর সময় মতো আমাদের স্মরণ করবেন তখন বাদশা জিন বলল অডি হচর আপনার হাতের আংটি কিন্তু বলল হাত থেকে খুলবেন না এই আংটি যতক্ষণ আপনার হাতে থাকবে কোনো জিন আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে না তখন আমি বললাম ঠিক আছে এই বলে আমি মহিলার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এবং মহিলার বাড়ি চিনতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি কারণ আমি এর আগে থেকে মহিলার বাড়ির ঠিকানাটা জানতাম হজুর যখন বাড়ির ঠিকানা বলেছিল সেখানে তখন আমি ছিলাম এবং মহিলার বাড়িতে যেতে প্রায় বিকেল চারটা বেজে গেছে আমি বাড়ির উঠানে গিয়ে দেখি সেই মহিলা আর মেয়ে উঠানে বসে কান্না করছে আমাকে দেখে মহিলা বলে উঠল তুমি সেই হজুরের রুমে ছিলে না সে বাচ্চা ছেলেটা তখন আমি বললাম জি আনটি তখন মহিলা বলল বাবা বড় হুসুর হুসুর কেমন আছে এখন আমি তখন উত্তরে বললাম আলহামদুলিল্লাহ এখন একটু ভালো আছে এটা বলে আমি সেই মহিলাটাকে বললাম আনটি এক পক পানি নিয়ে আসেন তখন সেই মহিলা পানি নিয়ে আসলো আর আমি বাচ্চা জিনের কথা মতো সব কাজগুলো করলাম আর সেই মগের পানিটা এক বোতলে ভরে নিলাম তখন আমি সেই মহিলাকে বললাম আপনার ছেলে কোন রুমে আছে তখন সেই মহিলা আমাকে সাদাকের রুমটা দেখিয়ে দিল আমি রুমে ঢোকার আগে আমার হাতের আংটিটার দিকে তাকে মনে মনে হামজা আর বাচ্চাকে স্মরণ করলাম আমি স্মরণ করার সাথে সাথে হামজা আর বাচ্চায় সাহায্য হলো তখন হামজা আমাকে বলল অলি হজর আপনি এখন আপনার কাজ করেন বাকিটা বাকিটা আমি আর বাচ্চা দেখব তখন আমি সাদেকের রুমে ঢুকে গিয়ে দেখি সাদেক একটা শিকল দিয়ে বাঁধা রাখা হয়েছে আমাকে দেখে সাদেক ভেতর থেকে একটা এবলিস জিন বলে উঠল অলি তুই কেন আসনি তোর ওস্তাদকে দেখিস না কি করেছি দেখিস না তাই না এবার তোকেও তোর ওস্তাদের মতো করে মর মরে জানা নেম আচ্ছা তখন আমি বললাম ঠিক আছে তো যা ইচ্ছা করিস সমস্যা নেই কিন্তু আমার দুইটা কথার উত্তর আগে দে তখন সে এই ব্লিজ ছিল আমাকে বলে উঠলো জানা রে বাচ্চা তোর মতো একটা পিচ্ছি ছেলেকে আমাকে প্রশ্ন করবি হ্যাঁ তখন আমি সেই এভলিস জিনকে বললাম আরে বকা দেশ কেন তুই কি জানিস না ছোট মরিচের ঝাল একটু বেশি থাকে আজ তোকে সে ঝাল দেখাবো বল আমার প্রশ্নের উত্তর দিবি কি না তখন সে এভলিস জিন আমাকে আবারও জানোয়ারের বাচ্চা বলে গালি দেয় আর আমাকে আক্রমণ করে আসতে থাকে আর তখন সে আমার কাছাকাছি চলে আসে তখন আমি বোতল থেকে মানে বের করে তার 
গায়ে ছুড়ে মারি সাদেকের গায়ে পানি ছুড়ে মারতে থাকতে সে ভেতর থেকে এই ব্রেস চিন্তা চিল্লাতে থাকে আর বলতে থাকে অলি জানোয়ারের মচ্ছা তোকে কিন্তু আমি ছাড়বো না এটা বলে যখন আমার আমার আক্রমণ করতে যাবে আমার দিকে এগোতে লাগলো ঠিক তখন আমি লক্ষ্য করলাম আগুনের মতো দুইটা বল বাদশা আর হামজা এই ব্রিজ জিনের দুটি হাত ধরে ফেলে আর সাথে সাথে এই ব্রিজ জিনের হাত দুটি ভেঙে ফেললো আমি তখন বাদশা আর হামজা জিনকে বললাম একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়ান আপনারা এই ব্রিজকে এখনই মারবেন না এই এই ব্রিজ শয়তান থেকে আমার কিছু জানার আছে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম বল তুই পরিবারের এত ক্ষতি কেন করছিস তখন সে ইবলিশ শয়তান বলতে শুরু করলো বলছে সে ইবলিশ শয়তান আজ থেকে প্রায় ছ মাস আগে এর বাবা আমার তিন সন্তানকে একসাথে মেরে ফেলেছে তখন আমি বললাম কি করে মেরে ফেলেছে কি বুঝলাম না তো তখন সে ইবলিশ বলে উঠলো আমার তিন ছেলে তার বেশ্বাদের শ্মশানে একটু ঘুরতে এসেছিল আমার সন্তানরা ব্যাঙের রূপ ধারণ করে ঘুরে আসছিল আর এই সাদিকের বাপ আমার তিন সন্তানের উপর মোটরসাইকেল চালিয়ে দেয় আর সাথে সাথে আমার তিন ছেলে মারা যায় আর সেদিন থেকে আমি শপথ নিয়েছি এই পরিবারের কাউকে বাঁচিয়ে রাখবো না তাই সাদিকের বাপকে সে শ্মশানে নিয়ে মেরে ফেলি আর মরার পর বাড়ির উঠোনে ফেলে আসি তারপর আজাদকেও ঠিক তার বাবার মতোই মারি আর আগামীকাল সাদেক কেউ মেরে ফেলতাম তখন আমি বললাম আরে সাদেকের বাপ তো আর জানতো না যে ব্যাঙ্গের রূপের আপনার ছেড়ে সেটা তুই তো অনেক বড় ভুল করেছিস তোর সবচেয়ে বড় ভুল তো বড় হুজুরকে আহত করেছিস যিনি আমাকে সন্তানের মতো মানুষ করেছে তোর শাস্তি মৃত্যু বলেছিলাম না ছোট মরিচের জাল বেশি বলেছিলাম তোর শাস্তি আজকে মৃত্যুই হবে এবার সেই ঝালটা তুই দেখবি কেমন তখন আমি হামজা আর বাচ্চাকে বললাম আপনারা এখন ওনাকে মেরে ফেলতে পারেন এটা বলার সাথে সাথে ঘরের ভেতরে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন সব কিছুই নীরব হয়ে গেল তখন বাচ্চা এসে বলল তার শেষ এবার আপনি এই ছেলেকে পানি পড়া দিয়ে আসেন আর ওর মাকে বলবেন চল্লিশ দিন এই পানি পড়া খাওয়াতে তখন আমি বাদশা জিনের কথা মতো সব কাজ শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম মাদ্রাসে আস্তে আস্তে প্রায় রাত দশটা বেজে গেছে মাদ্রাসে ঢুকতে দেখে বড় হুজুর লাঠি হাতে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা প্লাস্টার আর অন্য হাতে লাঠি আমি ভয় ভয় হুজুরের সামনে গেলাম হুজুর আমাকে জিজ্ঞেস করলো কয়ে গেছে রে আমি তখন চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি তখন আবারও হুজুর জিজ্ঞেস করে সত্যি করে বল কয়ে গেছে রে उत्तर दिल्ली सदन के हत्या कर तक हुजूर जान हतभम्ब हो दिखे तक और बोलो कि रूमे चले गारे बड़ हजुर के बोले आसलम एपनाके सवार क्ज करते देवना एक शुने बड़ हजुर एक हासि दिल और बोलो তুই দেখছিস আমার বাবা হয়ে গেলি রে এখন আমাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করে দিয়েছিস হ্যাঁ আজ থেকে সব কাজ তোর যা আমি তোকে আমার সব কিছু শিখাবো আমি তোর সাথে যে জিনগুলো আছে তাদের সাথে কেউ পারবে না মোকাবেলা করতে কারণ বাচ্চা হলো এই ফ্রিদের সরদার शेष कर
वाव एनदर मैजिकल स्टोरी ऑफ मोक्षद भाई अली हुजूर ओ माय गुडनेस मोक्षद भाई माने तारुन के चरण शोष में देखे आज मोक्षद भाई अरेक ना मुझसे मैजिक इज अ जस्ट अ मैजिकल बैरेक्टर हम इसे प्रथम से देखे आज वो नाम क्या है दम प्रथम से देखे आज ये मानुष तो कि जोश से स्टोरी बाय कलेक्ट करते जीवन में हम अवा हो गए से यह तो जोश से स्टोरी पाई लो कोई मानुष था जोश जोश स्टोरी कलेक्ट करे हम आज हम देख ला वाली हो जो तो माने फटे गए से दिस इज समथिंग कूल मैन वाओ व्हाट अ मैजिकल स्टोरी This is one of the super duper stool man. This is undoubtedly amazing story. Love you bro, love you love you so much. Asha kuch apne story shobar kache bhalo legeche. Aar eto josh story kar kache na bhalo lagena. Shobhabik bhabe amar amar kache bhalo legeche apnader kache bhalo legeche shobar kache bhalo legeche. Aar ami bishwash kori je e dhoroner story shobar kache bhalo lagbe lagar moto ni ekta khotra chilo. Thank you so much. Amaro Ali Hujur got no shuna babra. That is the beautiful one. Wow. <laughs> wow, ashle wow chilo. Thank you so much bhai. Asha korchi apnar khotna shobar kache bhalo lagche. And bhalo lagbe ashle koshto ta sarthok. Um ekhi sathe bolbo je Ali Hujur er khotna kintu jodi shunte chan tahole comment kore janaben ebong obosshoi amra nischoy janen je Ali Hujur er khotna kintu amader घटना That is beautiful, bhai. Beautiful. Wow. So, each one of us, I just want to share with you that this suit that we are going to do is very beautiful. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. But I just want to tell you that next week, we will be going to see you again. सो देरी करब ना हमें एखुक मत विदाय निचि अवश्य आगामीकाल फिर आसब तुम्हारे साथ सलैकुम शुभरत्रि सबाई के